ইংলিশে এখান থেকে বলো সোজা একটা জিনিস তোমরা বের করতে পারতেছো না তারপরে দেখো এই যে তারপরে হচ্ছে এই যে দেখো তুমি যদি শুধুমাত্র নিজে নিজে বানাতে যাও সমস্যাটা কোন জায়গায় হবে এখানে কিন্তু খুব প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম কিছু শব্দ দেওয়া আছে যে শব্দগুলো ডেডলি স্ট্রেট তুমি যখন নিজে বানাইতে যাবা ভাইয়া তোমার ওয়ার্ডিংটা কিন্তু ভালো হবে না বিকজ ইউ আর নট এ নেটিভ স্পিকার দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাদেরকে প্যারাগ্রাফ মুস্ত করতে বলি না বাট ওই রিলেটেড পাঁচটা ছয়টা দশটা কিওয়ার্ড তুমি মাথায় রাখবা তুমি দরকার হলে তোমার টেবিলের সামনে তুমি হচ্ছে ওই বিভিন্ন কালারফুল কাগজ পাওয়া যায় কাগজ গুলা দিয়ে তুমি ওয়ার্ড গুলা লিখে সামনে রাখতে পারো যেন তোমার সামনে সবসময় পড়ে তাহলে কি হবে এই ওয়ার্ড গুলা আসলে মূল খেলার জায়গা এছাড়া পুরো প্যারাগ্রাফ এত সময় নিয়ে পড়ে দেখে দেখে কি ধরনের ওয়ার্ড ব্যবহার করছো তোমার আর ইউর ফোকাবলার স্ট্রং ক্যান ইউ অ্যাবল টু ইউজ আ হেলদি ভোকাবুলারি সো এই যে তোমার ওয়ার্ড গুলো আসলে রুগ্ন মানে একদম অসুস্থ ওয়ার্ড নাকি হচ্ছে সুন্দর ওয়ার্ড স্ট্রং ওয়ার্ড এটাই ডিপেন্ড করে সো এই যে আমি লিখে দিচ্ছি এগুলো তো বইয়ের ভাষা সো এই বইয়ের ভাষা গুলা জাস্ট ওয়ার্ড গুলো মুখস্থ করবো বোঝা গেছে বিষয়টা নিজে বানায় লিখতেছ কিন্তু ওয়ার্ড গুলা কি করতেছ মূল শব্দ গুলো অত্যন্ত তুমি বই থেকে বুঝাইতে পারছি সবাই আচ্ছা তারপরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ দিচ্ছি এই প্যারাগ্রাফ গুলা থেকে আমি পরীক্ষা নিব আগামী উম আগামী কালকে রাতেও নিতে পারি আমি একটু অস্পষ্ট রাখলাম আগামী কাল রাতে যদি নি তাহলে হচ্ছে আগামী কাল বাংলা পরীক্ষাটা নিবে আগামী কাল বাংলা পরীক্ষা নিবে কোনো সমস্যা নেই তো এই তাহলে পরশু দিন নিতে চাচ্ছ তাহলে পরশুদিন রাত নয়টায় এই পরীক্ষা কিন্তু বেশিক্ষণের পরীক্ষা না সর্বোচ্চ পূর্ণ দিনটার পরীক্ষা হবে লাইক হচ্ছে তোমাদেরকে আমি হয়তো কি করব সবাইকে আমার সামনে ক্যামেরা ওপেন করে রেখে টেবিলের সামনে বসে পরীক্ষা দিতে হবে এবং পরীক্ষার পরে ইনস্ট্যান্টলি ওই পেস্টার ছবি তুলে আমাকে দিতে হবে এক্ষেত্রে অনেকেই বলতে পারে ভাইয়া আমরা তো পরীক্ষার সময় একটা লিখতে পারি ছবি তো আর একটা তুলে দিতে পারি তো যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই আমি মাঝে মাঝে খাতা দেখতে চাইবো পরীক্ষা দেওয়া অবস্থায় ওটা আমাকে দেখাতে হবে তো এরকম করে পরীক্ষা দিলে কি হবে তোমরা ডিরেক্ট বুঝতে পারবা যে আসলে তোমার দুর্বলতাটা কোন জায়গায় বা আমিও বুঝতে পারবো তোমার কোন জায়গাটা নিয়ে আমাকে পার্সন টু পার্সন তোমার সাথে আমার কাজ করতে হবে তাহলে তোমরা রিটার্নে সবাই ভালো করবে একসাথে না দাও তাহলে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে যে তোমার নির্দিষ্ট টাইমে পরীক্ষা দেওয়াটাই আসলে মূল ব্যাপার রিটার্নের ক্ষেত্রে সময়টা খেলার মূল খেলা তাহলে তুমি যদি নিজে লিখো নিজের ইচ্ছা মতো নিজের টাইমিং এ লিখো সেক্ষেত্রে তুমি তো রিয়েল এক্সাম কে ফেস করার মতো ক্যাপাবিলিটি তৈরি করতেছো না তোমাকে আমি একদম সময় দিচ্ছি ধরো পরশু দিন পরীক্ষা নিলাম তাহলে তোমাকে আমি এখন দশটা প্যারাগ্রাফ যে দিব দশটা প্যারাগ্রাফ কিন্তু আমি মুখস্ত করতে তোমাকে কখনোই বলতেছি আমি বলতেছি এখান থেকে আবার কি বের করবা কিওয়ার্ড বের করবা কি বের করবা কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড গুলা বের করবা মোটামুটি কিওয়ার্ড গুলা মাথায় রাখবা দশটা দশটা কিওয়ার্ড মাথায় রাখবা যেমন এইটার দশটা কিওয়ার্ড আমি বলে দিচ্ছি যেমন দেখো স্যাটেলাইট হচ্ছে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস তো ইলেকট্রনিক ডিভাইস হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড তারপরে দেখো জিও স্টেশনারি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট জিও স্টেশনারি মানে হচ্ছে তোমার যে স্যাটেলাইটটা হচ্ছে মহাশূন্য উৎক্ষেপণ করা হয় তারপরে হচ্ছে এই যে ফিফটি সেভেন মেম্বার ইন গ্লোবাল স্পেস সোসাইটি তাহলে বাংলাদেশ কি হলো বাংলাদেশ হ্যাজ বিকাম দা ফিফটি সেভেন মেম্বার তো এই এই জিনিসটা তুমি যখন লিখতেছো তখন তুমি একটা খুবই সুন্দর একটা তথ্য রিসাকে দিচ্ছ যে বাংলাদেশ হচ্ছে সাতান্নতম সদস্য পুরো বিশ্বে স্যাটেলাইট কমিউনিটি তারপরে দেখো এবং হচ্ছে তোমার ফোর্থ ইন দা সাউথ এশিয়া এশিয়ার মধ্যে সাউথ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ হচ্ছে চতুর্থ এবং এটা ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচার কারা করছিলেন ফ্রেঞ্চ স্যাটেলাইট কোম্পানি আচ্ছা তারপর এটা লঞ্চ করা হয়েছিল কোথা থেকে কেপ কার্নিভাল লঞ্চিং প্যাক এই যেগুলো কিন্তু কিওয়ার্ড 
তারপরে এগুলা কোন ওগুলা কিওয়ার্ড না তারপরে হচ্ছে এই যে ইট সার্ভিস এরিয়া উইল কভার সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ এন্ড ইন্দোনেশিয়া ফিলিপাইন্স মায়ানমার এন্ড সাম পার্টস অফ দ্য ফরমার সোভিয়েত রিপাবলিক অর্থাৎ এই দেশগুলাই এই স্যাটেলাইটটার সার্ভিস পাওয়া যাবে তার মানে এই দেশগুলা আমরা কি করব এই দেশগুলোকে আমরা স্যাটেলাইটটা ভাড়া দিতে পারবো আচ্ছা তারপরে এই দিস স্যাটেলাইট উইল অফার কি অফার করবে ডিরেক্ট টু হোম সার্ভিস মেকিং পিপল অ্যাক্সেস টু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টিভি ফাস্টার অ্যান্ড ইজিয়ার স্যাটেলাইট থাকলে ভালোভাবে টিভি দেখা যাবে ডিরেক্ট টু হোম সার্ভিস ডিরেক্ট স্যাটেলাইট থেকে টিভি কানেকশন আসবে আর এখন যেমন আকাশ আমরা দেখতে পাই আকাশ আকাশ কিন্তু একটা স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ঠিক আছে যেমন আর ডিস লাইনের আর দরকার হয় না সো এই এই তারপরে লাস্ট কি ওয়ার্ড হচ্ছে রেগুলেশনারি চেঞ্জেস তাহলে এই ওয়ার্ড গুলা তুমি মাথায় রাখবা কি করবা কিভাবে মাথায় থাকবে ভাইয়া এই কিওয়ার্ড গুলা প্রত্যেকটা দশ বার করে লিখতে হবে আর অন্য কিছু না বোঝা গেছে লোড শেডিং এটা কি বাচ্চা কাল থেকে পড়ে আসতেছ এইটাও তো প্রবলেম এর মধ্যে আমরা ইনক্লুড করতে পারি হ্যাঁ প্রবলেম মধ্যে বড় এখন দেখো ব্রেইন ড্রেইন এটা নিয়ে আমি বলে দিই এটা কিন্তু আসার মতো এবং আসলে নিজে থেকে লেখা একটু কঠিন সো কিওয়ার্ড গুলো আমরা দেখি আচ্ছা দেখো ব্রেইন রিফার্স টু স্কিল এক্সপেরিয়েন্স মেরিট তার মানে ব্রেইন জিনিসটা কি আমি বলছিলাম যে কিওয়ার্ডটাকে আসলে ভেঙে ডিফাইন করতে হয় ব্রেইন জিনিসটা কি আর ড্রেইন জিনিসটাকে এটা তোমাকে আলাদা করে রেফার করে করে দিতে হবে ব্রেইন রেফার্স টু স্কিল এক্সপেরিয়েন্স মেরিট তার মানে ব্রেইন বলতে বুদ্ধিমত্তা বলতে বোঝায় দক্ষতা অভিজ্ঞতা এবং মেধা এবং মেধা ড্রেইন বলতে বোঝায় মাইগ্রেশন ড্রেইন একটা শব্দে বোঝায় ড্রেইন মানে হচ্ছে মানে তোমার এই যে আমাদের স্কিল আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের মেরিট আমাদের সব ট্যালেন্ট গুলা সব কি বাইরে চলে যাচ্ছে কিন্তু ট্যালেন্ট বলতে শুধু কিন্তু তোমার ট্যালেন্ট থাকলে হবে না তোমাকে বুয়েট থেকে ভ্যাকাভার্সিটি থেকে পাশ করাও হইতে হবে সাথে তোমার সাথে একটু ভালো স্কিল থাকতে হবে যে বিদেশে গিয়ে একটা কোম্পানি তুমি মারাই নিতে পারবা কিনা তোমার পাঁচ বছর ওরকমকার কোম্পানিতে বাংলাদেশে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা তারপরে তোমাকে ওরা ড্রেইন করবে মানে তোমাকে যদি এক্সপ্লোয়েট করার মানে তোমার কাছ থেকে ওরা ভালো অফার না পাই তাহলে ওরা তোমাকে কেন ভালো পে করে বাইরে নিয়ে যাবে সো এটা হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা তারপরে দেখো হাইলি স্কিলড পিপল এই ব্রেইন ব্রেইন দ্বারা কিন্তু যারা মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে যাচ্ছে ওরা কিন্তু ব্রেইন ব্রেইন না ওরা কি গিয়ে ওদের লেবারটা দিচ্ছে বাট স্কিল দিচ্ছে না হাইলি স্কিল পিপল যারা কোথা থেকে যায় আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিজ তারা কোথায় মাইগ্রেট করে ডেভেলপ কান্ট্রিজ কেন করে তাদের সাইড থেকে আমি যদি যাই তাহলে আমার সাইড থেকে কি হবে বেটার অপরচুনিটিস বেটার পেইং বেটার লিভিং আমি একটা ওখানে সুন্দর একটা ঘর আমি থাকতে পারবো দুই দিন রাত এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয় না বিস্ফোরণ হয় না ওইখানে হচ্ছে মানুষের আছে মানে আমি আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আমার জীবন হঠাৎ করে চলে হয়তো যাবে সো ওইখানে এই জিনিসগুলো আছে বা বেটার অপরচুনিটিস আছে আমার হয়তো কাউকে তেল না দিয়েও আমি উপরে উঠতে পারবো আমার কোয়ালিটি দিয়ে উঠতে পারবো সো এইটা হচ্ছে তোমার মানে ব্রেইন ব্রেইন এর জন্য যারা যায় তাদের পক্ষের লজিক তাদের পক্ষের লজিক তাহলে এই যে মোস্ট অফ দ্য এজুকেটেড পিপল হ্যাভ এ টেন্ডেন্সি টেন্ডেন্সিটা কি টু গো অ্যাব্রোড ফর বেটার অপরচুনিটিস কেন যাই বেরো তাহলে ব্রেইন ব্রেইন মানেই হচ্ছে বেটার অপরচুনিটিস এর জন্য বেটার পেয়িং এর জন্য বেটার লিভিং এর জন্য দেশ ত্যাগ করা কারা কারা যায় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার টিচার্স স্কিল লেবার্স তারা সবাই যায় যেমন তোমরা এটা জানো কিনা যে বাংলাদেশে হচ্ছে তোমার যারা যায় তারা হচ্ছে শ্রমিক হিসাবে যায় কিন্তু ইন্ডিয়ান যারা যায় আমি কেরালা গেছিলাম কিছুদিন আগে তারা হচ্ছে সব সুপারভাইজার হিসেবে যায় শ্রীলঙ্কান যারা যায় ওরা বাংলাদেশের শ্রমিকদের বস হিসাবে কাজ করে তার মানে বাংলাদেশের হচ্ছে লো স্কিল্ড ওরা হচ্ছে সেমি স্কিল্ড বা স্কিল্ড মানে ওরা ইন্ডিয়ানরা শ্রীলঙ্কানরা বিদেশে বাংলাদেশিদের বস তো এটা হচ্ছে স্কিল লেবার্স এরাও কিন্তু ব্রেইন ব্রেইন আমরা শুধু পাঠাইতেছি আমাদের মুফিসদেরকে যারা গিয়ে দশ ডলার বিশ ডলার পাইতেছে কিন্তু আমরা যদি ওদেরকে আরো কি করতাম মানে আরো স্কিল করে পাঠাইতাম তাহলে ওরা আমাদের রেমিটেন্স আরো বেশি পাঠাইতে পারতো ওরা কিন্তু ওদের জীবন দিয়ে দিচ্ছে এই শ্রমিক গুলা কি করতেছে ওদের মানে সর্বোচ্চ দিয়ে ওরা মানে কাজ করতেছে কিন্তু ওরা কিন্তু দেয়ার নট পেইড ওয়েল বিকজ বিদেশিরা বলতেছে তোমাকে আমি কেন টাকা দিব তুমি তো হচ্ছে মানে জাস্ট হচ্ছে এই ইট গাথা ছাড়া বা তুমি মানে ফল বেচা ছাড়া আর কিছু পারো না তুমি তো হিসাব রাখতে পারো না তুমি এক্সেল এর কাজ জানো না কিন্তু ইন্ডিয়া যারা পাঠাইতেছে ওরে ছয় মাসের একটা ট্রেনিং করতেছে যে পাওয়ার পয়েন্টের এক্সেল কেমনে পারা যায় কারণ বিদেশে তো সবকিছু কম্পিউটার দিয়ে হইতেছে থাকে বিদেশে এটার কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশের জব মানে জব এখনো লোয়ার ল
তারা হচ্ছে সাপোর্ট দিতে পারে না ট্যালেন্টেড পার্সনদেরকে সেই জন্য তারা হ্যাভ টু লিভ দেয়ার ওন ল্যান্ড ফর দেয়ার বেটারমেন্ট নিজের ভালো যে আমি তো অবশ্যই আমার স্কিলের ইভালুয়েশন চাইবো এই জন্য আমরা বাইরে চলে যাই সো এগুলাই হচ্ছে ব্রেন ব্রেন এর ব্যাপার এবং এর জন্য আমাদের কান্ট্রি সাফার করে আমরা তো এই লোকটার পিছনে কি করছি স্পেন্ড এ হিউজ সাম অফ মানি একটা ডাক্তারকে সরকার পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা খরচ করে পড়াচ্ছে এবং তারপরে সে যখন চলে যাচ্ছে তাহলে সরকার ইনভেস্টমেন্টটা পুরো লস প্রজেক্ট সো দ্যাটস দ্য থিং এবং মানে ও কিন্তু হচ্ছে ওই রকম রেমিটেন্স তো আমাদেরকে পাঠাইতে হয়তো পারতেছে না বা পরবর্তী তার জেনারেশন হয়তো দেশে আসবে না সো এটা একটা কিন্তু ব্যাপার একটা শ্রমিক গিয়ে এটা সুবিধা হচ্ছে শ্রমিক কিন্তু সব টাকায় দেশে পাঠাতে চায় কিংবা ও হচ্ছে ওখানে কিন্তু বাড়ি গাড়ি করতে চায় না ও একসময় ওর ইয়ে আছে দেশে বাড়ি গাড়ি করে মানে দেশে বাড়ি করবে করে দেশে এসে থাকবে বাট সমস্যা হচ্ছে ব্রেন ড্রেন কেন বলতেছি এই যে যাচ্ছে এরা এরা কিন্তু এদের বাচ্চা কাচ্চাকে ওখানেই পড়াবে মানে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলে যাইতেছে একদম মাইগ্রেশন করতেছে এবং এরা বিদেশেই থাকবে এরা কিন্তু দেশে আসবে না দুই দিন পর ওরা মানে ইউএস এর সিটিজেন কানাডা সিটিজেন হয়ে যাবে সো ব্রেন ড্রেন হাউ ব্রেন ড্রেন ওয়ার্কস এই জিনিসটা তোমাকে বুঝতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ভালোভাবে এটা করবে আচ্ছা এই স্টুডেন্টস নাকি ব্রেন ড্রেন এর ইনক্লুড হতে পারে স্টুডেন্ট হতে পারে না তুমি স্টুডেন্ট থেকে যখন মানে তুমি ধরো বাংলাদেশে অনার্স করছো করে তুমি বিদেশে মাস্টার্স করতেছো এবং মাস্টার্স করে ওখানে জব করছো তখন তুমি ব্রেন ড্রেন তারপরে হলো এটা একটা কমন প্রবলেম সো কমন প্রবলেম সিরিয়াস ইস্যুস এগুলা হচ্ছে কিওয়ার্ড তারপরে এই যে ভেরিয়াস লেভেলে এটা হয় এটাও বলতে হবে বাংলাদেশে অনেক লেভেলে হয় কোথায় কোথায় হয় এগুলা হচ্ছে কিওয়ার্ড না এগুলা কিওয়ার্ড না কিওয়ার্ড তারপরে খুঁজে দেখো যে দেয়ার মে বি হার্ডলি বি আর্সন ইন আর কান্ট্রি হু মে নট হ্যাভ অ্যাডপ্টেড কারাপ্ট মিন্স টু ফার্দার হিজ ইন্টারেস্ট বাংলাদেশে এমন লোক খুঁজেই পাওয়া যাবে না যারা হচ্ছে মানে নিজের স্বার্থে মানে কোনো কিছু করে নাই বা নিজের কোনো কিছু বের করার জন্য করাপশন করে নাই আচ্ছা ইভেন অ্যাক্ট এ স্মলেস্ট অ্যাক্ট অফ করাপ সাচ অ্যাস ড্রাইভিং দ্য ট্রাফিক পুলিশ ফর ব্রেকিং ট্রাফিক রুল এটা ছেলেদের অনেকেই হয়তো এটা করছো যে ভাই এক হাজার টাকা আমাকে মামলাদের দরকার নাই আমি আপনাকে দুশো টাকা দিচ্ছি আপনি খুশি আমি খুশি সো ট্রাফিকও ভাবতেছে যে কি দরকার এক হাজার টাকার কেস দিলে আমি তো টাকা পাবো না সরকার টাকা পাবে তার চেয়ে ওর কাছ থেকে দুশো টাকা নিলে আমার লাভ সো এটাও একটা করাপশন এখান থেকে বড় বড় করাপশন হয় আচ্ছা তারপরে হচ্ছে পলিটিক্যাল লিডার্স মিস ইউজিং দেয়ার পাওয়ার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড কিন্তু শুধুমাত্র একটা ওয়ার্ড না দুই তিনটা ওয়ার্ড বা একটা ফ্রেজও হতে পারে পার্সোনাল গেইনিং এটাও একটা কিওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে এই যে ইচ ইন্ডিভিজুয়াল মাস্ট অ্যাক্ট রেসপন্সিবিলিটি এটাও একটা কিওয়ার্ড অর্থাৎ সবাইকে দায়িত্বের সাথে কাজ করতে হবে ইলিমিনেটিং করাপশন করতে আবার লাস্টে আছে ইলিসিট অ্যাক্টিভিটিস মানে অবৈধ কর্মকাণ্ড এটাও একটা কিওয়ার্ড সো এটা হচ্ছে করাপশনের কিওয়ার্ড কোভিড নাইনটিনের কিওয়ার্ড দিব না খুবই সোজা জিনিস মুজিব বর্ষ নিয়েও দিব না হ্যাঁ হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি টমা ডিটেন হ্যাক্স বই আছে এখান থেকে পড়ে নিবা তারপরে দেখি কোনটা তোমাদের অনলাইন এডুকেশন অনলাইন এডুকেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এইটার কিওয়ার্ড কি হতে পারে এইটা আছে আর পরে ইম্প্যাক্ট অফ ওয়ার্ডস আছে এই দুটার কিওয়ার্ডটা আমি বলে দিই আচ্ছা দেখো অনলাইন এডুকেশন হচ্ছে দ্য ফর্ম অফ এডুকেশন দ্যাট অকার্স থ্রু ইন্টারনেট তার মানে অনলাইন এডুকেশন এর কথা বললে ইন্টারনেটকে সামনে আনতে হবে তারপরে কেন হয়েছিল বাংলাদেশে অনলাইন এডুকেশন মূলত কোভিড এর কারণে বাধ্য হয়ে করছে এমনি এমনি বাংলাদেশের লোকজন করেনি ওকে তারপরে ই লার্নিং সিস্টেম এটা একটা কিওয়ার্ড এটা কিওয়ার্ড তারপরে উম এই যে সেভ স্টুডেন্টস ট্রান্সপোর্টেশন টাইম এটা একটা কিওয়ার্ড মানে শিক্ষার্থীদের সময় বাঁচায় তারপরে ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড হচ্ছে তারপরে রিচেক দেওয়ার ক্লাসেস আর একটা সুবিধা হচ্ছে অনলাইন ক্লাসে তুমি একটা ক্লাস চাইলে অনেকবার দেখতে পারো যেটা অফলাইন ক্লাসে কখনোই সম্ভব না আচ্ছা রেকর্ডেড ক্লাসেস এই যে একটু পরে তোমার রেকর্ডেড ক্লাস হয়তো দেখতে পারবা আচ্ছা তারপরে মূল কিউআরটা হচ্ছে ড্রব্যাক 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 মানে হচ্ছে এটার কি ঝামেলাটা কি অনলাইন অ্যাক্সেস ইস কস্টলি বাংলাদেশে অনেক বেশি কস্টলি এবং আনস্টেবল মানে বাংলাদেশে এটা স্টেবল না লাইক তোমার ইন্টারনেট কানেকশন তো আনস্টেবল আচ্ছা তারপরে হচ্ছে 
অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বোথ আছে এটা তোমাকে বলতে হবে আর তারপরে কি সরকারকে একটু স্টেপ নিতে হবে এই কথা বলা বলতে লাস্ট ওয়ান ইম্প্যাক্ট অফ ওয়ার্স ইম্প্যাক্ট অফ ওয়ার্স বলতে যুদ্ধের প্রভাব যুদ্ধের প্রভাব গুলা কি হতে পারে আচ্ছা আমি নেক্সট দিন রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার নিয়ে তোমাদেরকে একটা প্যারাগ্রাফ দিব ওটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থ কোয়েক নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ দিব এবং নেক্সট দিন টেক্সচুয়াল প্যারাগ্রাফ থাকবে তার পাশাপাশি ওই দুটো টেক্সচুয়াল প্যারাগ্রাফ দিব ওকে দেখো দা ওয়ার ইন্ডিকেট আ ক্লাটার এমন শব্দগুচ্ছকে বোঝায় যুদ্ধ বলতে হুইচ হ্যাজ বোথ সাম পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যুদ্ধের আবার পজিটিভ কি থাকতে পারে তো চলো দেখি ফার্স্ট অফ অল আগে নেগেটিভ গুলো আছে ওয়ার ব্রেকস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এটা এবং ওয়ার নিয়ে আসলে বানায় মানে লেখার সম্ভাবনা কিন্তু খুব কঠিন মানে খুব মানে প্যারা হয়ে যাবে ওয়ার ব্রেকস দা ইউনিটি অফ সোসাইটি যুদ্ধ হলে সবসময় সমাজের একতা ভেঙে যায় পাকিস্তানি আর আমাদের সাথে যেটা হয়েছে একই ছিলাম ক্রিয়েট ক্যাওস এবং পিপল মানুষের মধ্যে গন্ডগোল তৈরি করে দো ইট ইস আ কমন ফেনোমেন ফর এ কান্ট্রি ইট হ্যাম্পার্স আ লট অ্যান্ড ডিস্ট্রয় ইটস মোবিলিটি দেশের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয় একাত্তরের যুদ্ধের ক্ষত এখনো পাকিস্তান ওরা ওটা কাটায় উঠতে পারেনি এবং ওরা কিন্তু এখন পুরো ডুবে যাচ্ছে এটা বলা হয় যে একাত্তরের যুদ্ধের ওদের কনসিকুয়েন্স ম্যাস ডিস্ট্রাকশন এটা কি হয় ওয়ার এর ফলে ম্যাস ডিস্ট্রাকশন হয় কিসের সিটিস অ্যান্ড হ্যাভ লাস্ট লং লাস্টিং ইফেক্টস অন এ কান্ট্রিজ ইকোনমি এবং দেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল ফেলে এবং যেমন হচ্ছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সবকিছুর দাম বাড়তেছে আমাদের দেশের তাই না মানে হচ্ছে তোমার এই যে সোয়াবিন থেকে বলে করো যত তেল বীজ আছে যত খাদ্য শস্য আছে এগুলো ইউক্রেন থেকে আসে মূলত ইউক্রেন কে বলা হয় ইউরোপের শস্য ভান্ডার তো এই তেল তেলের দাম বাড়ছে জন্য বাকি সবকিছুর দাম বাড়ছে ডিরিং ওয়ার্স ইট ক্যান লিড টু ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন মানে কি মুদ্রাস্ফীতি ইনফ্লেশন মুদ্রাস্ফীতি হয় যেমন ডলারের থেকে এই যে দেখো মানে টাকার দাম কমে গেছে কারণ ডলারের দাম বেড়ে গেছে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে রাইজ ইন আনসার্টেনিটি অ্যান্ড লস অফ কনফিডেন্স ইন ফিনান্সিয়াল সিস্টেম এবং দেখা গেছে যে কনফিডেন্স হারাই ফেলছে লাইক হচ্ছে ডলার দিয়ে এখন আর রাশিয়ার কাছ থেকে কিছু কিনতে পারবো রাশিয়ার রুবল দিয়ে সবকিছু কিনে ওকে তারপরে এটা কিসে কিসে কলাপস করে ট্যুরিজম ফরেন ইনভেস্টমেন্ট সবকিছু ইয়ে হয় তারপরে নেগেটিভ ইফেক্টস হয় লস অফ লাইফ হয় আচ্ছা ওয়ারের পজিটিভ ইফেক্ট কি হতে পারে ওয়ারের পজিটিভ ইফেক্ট হচ্ছে এইটা হচ্ছে নতুন একটা স্টেট তৈরি করতে পারে কিংবা অপারেশন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে যেমন ওয়ার হয়েছিল জন্য আমরা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন হয়েছি সো আজকের ক্লাস তারপর আছে ইম্পর্টেন্স অফ গ্লোবাল পিস এটা পড়ে নিবা আজকের ক্লাস এখানে শেষ করতেছে কারণ হচ্ছে আমি রিটার্ন ক্লাস নিয়ে না মানে তোমাদের রেসপন্স আর একটু বেশি ভালো চাই আমি জানি না যে তোমরা এত কথা কম কেন বলতেছো রিটার্ন ক্লাসে প্রচুর পার্টিসিপেট করতে হবে প্রচুর কথা আমি তো মানে সর্বোচ্চ